করছে নরিওলজি ইমপ্লিমেন্টেশন অফ বেসাল ক্যাপিটাল ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি প্রথমে একটু বলে রাখি এটা এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ মডিউল যেখান থেকে প্রতি বছরই মানে প্রশ্ন থাকবে এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংকিং এর জন্য ক্যাপিটাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাছাড়া আমরা ছিয়ানব্বইতম যে ব্যাংকিং ডিপ্লোমা পরীক্ষা হয়েছে সেখানে প্রশ্ন আপনি অ্যানালাইসিস করলে দেখতে পাবেন সেখানে একটা ম্যাথমেটিক্স এসেছিলেন এবং সেই ম্যাথমেটিক্সটা ছিল আমাদের ক্যাপিটাল অ্যাডুকেসি রিকোয়ারমেন্ট মেজারমেন্ট করা বা ক্যালকুলেশন করা তারপরে টায়ার ওয়ান টায়ার টু তার মানে ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্টকে ক্যালকুলেশন করা তারপরে বেসেপ টু রাতে ক্যাপিটাল রেশিও অফ এ ব্যাংক সেটা ক্যালকুলেশন করা আজকে আমরা এই মডিউলের আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স রয়েছে যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব এই টপিক্স এই টপিক্স এর উপরে আমরা জানেন এখানে আমরা দুটা জিনিস এখানে কাভার করছি একটা হলো প্যাসেল প্যাসেল আর একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল ফ্রেমওয়ার্ক সেগুলোকে ইমপ্লিমেন্টেশন করবার জন্য মূলত এই টপিক্স এর মধ্যে সকল বিষয়গুলো আলোচনা নিয়ে আসা হয়েছে আমরা প্যাসেল নিয়ে একটা ভিডিও করেছি এবং সেখানে প্যাসেল কি প্যাসেলের কয়েকটা পিলার আছে প্যাসেলের কি কি রিকমেন্ডেশন আছে প্যাসেল কিভাবে রিকমেন্ডেশন করে দিচ্ছে সেই রিকমেন্ডেশন গুলোকে ইমপ্লিমেন্টেশন করবার ক্ষেত্রে প্যাসেল কি কিভাবে তার পদ্ধতি বা পন্থা অবলম্বন করতে হবে বিষয় প্রেসক্রিপশন করেছে সেই বিষয়গুলো আলোচনা করেছি এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে ব্যাসেলের উপরে লিঙ্ক দেওয়া আছে ব্যাসেলের উপর ডিসকাশন লেকচারের লিঙ্ক দেওয়া আছে সেটা আমরা দেখে নিলে সেই ব্যাসেল সম্বন্ধে আপনারা ভালো জানতে পারবেন আজকে আমরা মূলত ক্যাপিটাল পার্টটা নিয়ে কথা বলবো ক্যাপিটাল পার্টে কতটুকু ক্যাপিটাল মেনটেন করতে হবে একটা ব্যাংকে সেটাকে কি পরিমাণ ক্যাপিটাল কোন ভাবে কোন ফর্মেটে সেটাকে মেনটেন করতে হবে সেটাকে ইমপ্লিমেন্টেশন করার ক্ষেত্রে ব্যাসেল যে রিকমেন্ডেশন করছে সেটা ইমপ্লিমেন্টেশন করার ক্ষেত্রে কিভাবে আমরা কাজ করব সেটা নিয়ে মূলত আজকে আলোচনা আজকের আলোচনার এই আজকের লেকচারের যে পয়েন্ট গুলো কাভারেজ করা হবে সেটা হচ্ছে ব্যাংক ক্যাপিটাল বলতে আমরা কি বুঝি এবং সেটা কি কি কম্পোনেন্ট থাকে ব্যাংক ক্যাপিটাল এর মধ্যে তারপরে ক্যাপিটাল এডুকেশন এবং এটার কম্পোনেন্ট গুলো কি কি তারপরে লিমিট ম্যাক্সিমাই এবং লিমিট মিনিমাম ও ক্যাপিটাল রেশিও ক্যাপিটাল রেশিও ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ক্যাপিটাল রেশিও নিয়ে আমাদের আলোচনা তারপরে ক্যাপিটাল এর সাইলেন্ট ফিচার অফ বেসাল থ্রি এবং বেসেল থ্রির সাইলেন্ট ফিচার এর মধ্যে যে কয়েকটা টপিক কাভারেজ করা হচ্ছে সেটা হলো ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট ক্যাপিটাল এর এখানে রিকোয়ারমেন্ট এর এখানে ডেফিনেশন থেকে রিডিফাইন করা হয়েছে এবং বেসেল টু তে যেখানে মিনিমাম ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট ছিল হচ্ছে এইট পার্সেন্ট বেসেল থ্রি তে এসে সেটাকে ক্যাপিটাল এর রিকোয়ারমেন্ট এর মিনিমাম লেভেলটাকে টেন পার্সেন্টে করা হয়েছে এর সাথে অতিরিক্ত টু পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ক্যাপিটাল কনভার্সন পাফার হিসেবে এখানে প্রেসক্রিপশন করা হয়েছে যেটা দুই হাজার উনিশ সাল থেকে এই পরিমাণ ক্যাপিটাল অর্থাৎ টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ক্যাপিটাল মেনটেন করা যে কোনো ব্যাংকের জন্য ম্যান্ডেটরি এরপরে ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট এর মধ্যে ক্যাপিটাল বেসেল ফিচার এর মধ্যে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে লিভারেজ রেশিও নিয়ে এই বেসেল থ্রিতে লিভারেজ রেশিও আনা হয়েছে সেটা কিভাবে আসলে কাজ করে থাকে সেটা আমরা একটু আলোচনা করব তারপরে লিকুইডিটি রেশিও নিয়ে এখানে ইনকর্পোরেট করা হয়েছে লিকুইডিটি রেশিওর মধ্যে আছে দুইটা একটা হচ্ছে লিকুইডিটি কাভারেজ রেশিও যেটা আমরা কে এল সিআর বলে থাকি একজন প্রতিষ্ঠানের এটাকে যদি আমরা আরেকটু ইলাবরেশন করি ব্যাংক ক্যাপিটাল এর যদি আমি ইকুয়েশনটা দেখি তাহলে ব্যাংক ক্যাপিটাল হচ্ছে অ্যাসেট ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল ইন্ট্রোডাকশন ক্যাপিটাল ইন্ট্রোডাকশন হচ্ছে যখন ব্যাংক ফর্মেশন হয় তখন বাংলাদেশ ব্যাংকের রুল অনুযায়ী আমাদের একটা ক্যাপিটাল মানে ইয়া করতে হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে সংরক্ষণ করতে হয় এর সাথে আমাদের বিজনেস স্টার্ট হয়ে যাওয়ার পরে অ্যাট দা এন্ডে আমাদের কি হয় ইনকাম হয় ইয়ার এন্ডে আমাদের ইনকাম হয় আবার এক্সপেন্স হয় এই দুইটা বিয়োগ ফলে যদি প্লাস থাকে তাহলে সেটা ক্যাপিটাল সাথে সংযুক্ত মানে যোগ হয়ে যায় এরপরে যদি বিভিন্ন সময় হয় কি আমরা যে লোন দিয়ে থাকি 
লোন দেবার যে কমিটমেন্ট করে থাকে সাংসদ অ্যাডভাইস অথবা ডিপোজিট যে নিয়েছে সেই ডিপোজিট যদি কেউ মানে উইথড্র করতে আসে তাহলে সেটাকে আমরা ড্রয়িংস বলে থাকি তাহলে যে ড্রয়িংস হয় সেটা আমরা মাইনাস করি এরপরে যে লাইবিলিটি বলতে আমরা যেটা বুঝি যেটা আমরা ক্যাপিটাল হিসেবে যেটা আমরা কাস্টমারদের কাছ থেকে ডিপোজিট ফর্মে আমরা বড় করে থাকি সেটা আমাদের লাইবিলিটি পার্ট তো আমরা এখন বলতে চাচ্ছি যে ক্যাপিটাল একটা ক্যাপিটাল একটা ব্যাংকের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ এখানে বেশ কিছু পয়েন্ট দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে যে ক্যাপিটাল এই যেসব কারণে আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে তার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা পয়েন্ট আমরা এখানে আলোকপাত করছি একটা হচ্ছে কশন এগেনস্ট ব্যাংক বিজনেস লস ব্যাংক যে ব্যাংকে যে কোনো ব্যবসারই একটা লস হওয়ার একটা ঝুঁকি থাকে তো ব্যাংক বিজনেস এর একটা লস হওয়ার ঝুঁকি আছে আমি যদি ডিপোজিটারে থাকে একশো টাকা নিয়ে আমি এই টাকাটাই একজন বড়োয়ারের কাছে ইনভেস্ট করি কোনো কারণে যদি ওই বড়োয়ার আমাকে যদি ওই টাকাটা ফিরে না দেয় তাহলে সেটা আমাদের ব্যাংকের ক্ষেত্রে এটা বিজনেস এর লস হয়ে যায় তাহলে এই লস হলে আমি ডিপোজিটারের যে পেমেন্ট ডিপোজিটার যদি তার ডিপোজিটের মানে যদি উইড্র করতে আসে তাহলে আমি এই টাকাটা কোথায় থেকে দেবো এর জন্য আমরা হান্ড্রেড ফর এক্সাম্পল একশো টাকা যদি কারো থেকে আমরা ডিপোজিট হিসেবে গ্রহণ করি আমরা পুরো টাকাটাই কি করি এখানে ইনভেস্ট বা আমরা মানে ল্যান্ডিং করতে পারি না তার একটা কোশন আমরা কি করি ক্যাপিটাল হিসেবে আমরা বাংলাদেশ ব্যাংক বা সেক্রেটারি ক্যাপিটাল বা বিভিন্ন ফর্মেটে আমরা এটা মেনটেন করে থাকি এটা হচ্ছে হলে আমরা কি ব্যাংক বিজনেস এর লস এর কোশন হিসেবে আমরা এটাকে কনসিডারেশন করি প্রমোট দ্য পাবলিক কনফিডেন্স একটা কোম্পানির যত ক্যাপিটাল থাকে বিশেষ করে যদি ব্যাংকের কথা বলি যে ব্যাংকের ক্যাপিটাল স্ট্রেংথ যত বেশি সেই ব্যাংকের ডিপোজিটার বা পাবলিক যারা আছেন যারা কাস্টমার তাদের কনফিডেন্স থাকে তারা সেখানে আরো বেশি ডিপোজিট জমা রাখতে উৎসাহিত বোধ করে অর্গানাইজেশনের গ্রোথ একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার ক্যাপিটাল যত ভালো থাকে বিজনেস তত হেলদি এবং স্মুথলি করা সম্ভব হয় তার ফলে কোম্পানির বা একটা অর্গানাইজেশনের বিশেষ করে আমরা ব্যাংকের কথা যেগুলো ব্যাংকের বিজনেস এর গ্রোথটা এখানে বৃদ্ধি পায় তারপরে রেগুলেটর অব দ্য গ্রোথ তারপরে রেগুলেটরি অথরিটিরও ওই ব্যাংকের প্রতি কি ভাবে একটা রেগুলেটরি যত কিছু ক্যাপিটাল মেনটেন করতে রেগুলেটরি কিছু ইনস্ট্রাকশন বা নির্দেশনা রয়েছে সেটাও আমাদের বৃদ্ধি পায় এরপরে হচ্ছে মেজারমেন্ট অব দি সাউন্ডনেস অ্যান্ড দ্য স্টেবিলিটি একটা মানে ওই মানে ব্যাংকের যে ফিনান্সিয়াল যে সাউন্ডনেস এবং তার যে স্টেবিলিটি বিজনেস যে স্টেবিলিটি সেটা এটা একটা মেজার করা যায় তার ক্যাপিটাল দেখে ক্যাপিটাল আসলে ক্যাপিটাল আলটিমেট ডিটারমিনেন্স অফ দ্য ব্যাংক ল্যান্ডিং ক্যাপাসিটি যে ব্যাংকের ক্যাপিটাল হেলদি নেস যত ভালো সেই ব্যাংকের ল্যান্ডিং ক্যাপাসিটি যত ভালো থাকে তাহলে একটা ব্যাংকের যে ল্যান্ডিং ক্যাপাসিটি সেটা তার ক্যাপিটাল দেখে বোঝা যায় অ্যাভেলেবেল অফ ক্যাপিটাল ডিটারমেন্ট দ্য ম্যাক্সিমাম লেভেল অফ অ্যাসেট যত আপনার ক্যাপিটাল অ্যাভেলেবেল থাকবে তার মানে কি আপনার অ্যাসেটের ম্যাক্সিমাম লেভেল আপনার আছে ক্যাপিটাল প্রোভাইড দ্য স্টেবিলিটি অবজার্ভ দ্য লজেট আমরা আগে আলোচনা করলাম ক্যাপিটাল ইজ দ্য সাবস্টিটিউট ক্যাপিটাল ইজ নট দি সাবস্টিটিউট অফ দি ব্যাড বিজনেস ক্যাপিটাল ইজ নট দি সাবস্টিটিউট অফ দ্য ব্যাড বিজনেস ওর রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ওর কর্পোরেট গভর্নেন্স ওর উইক ইন্টারনাল কন্ট্রোল দ্যাট মিনস আমরা এখানে যেটা বলতে চাচ্ছি যে এই ক্যাপিটাল মানি একটা ক্যাপিটাল সংরক্ষণ করার অর্থ নয় যে একটা প্রতিষ্ঠানের ভালো ম্যানেজমেন্ট ইন্ডিকেশন করে অথবা যে রিস্ক ম্যানেজমেন্টের যে ম্যানেজমেন্ট যদি পোরলি হয় সেটাকে কিন্তু রিকভার জন্য কিন্তু ক্যাপিটাল ইন্ডিকেটর হিসেবে কাজ করবে না তাহলে পোর কর্পোরেট গভর্নেন্স কিন্তু এর কোন ইন্ডিকেটর নয় উইক ইন্টারনাল কন্ট্রোল কিন্তু ইন্ডিকেটর না দ্যাটমিন্স আমরা বলতে চাইছি একটা ব্যাংকের হেলদিনেস আর বিজনেস হেলদিনেস বোঝার জন্য ক্যাপিটাল একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর কিন্তু এই ক্যাপিটাল শুধু যথার্থ বা পর্যাপ্ত ক্যাপিটাল সংরক্ষণ করলেই ওই কোম্পানি ভালো ম্যানেজমেন্ট অথবা রিস্ক ম্যানেজমেন্টের স্ট্রং না উইক সেটা যেমন বোঝা যাবে না আবার পোর কর্পোরেট গভর্নেন্স সেই যে নৈতিক ভাবে যে যত স্বচ্ছতা বা জবাব দেখিত সেটা অথবা ইন্টারনাল যে কন্ট্রোল সেটা কি ইন্ডিকেশন করে না এরপর আমরা আসি যে ক্যাপিটাল ব্যাংক ক্যাপিটাল এর কম্পোনেন্ট বলে কি ব্যাংক ক্যাপিটাল কে বেসেল থ্রি এর আওতায় ব্যাংক ক্যাপিটাল কে দুটা মানে ভাগে ভাগ করা হয় একটা টায়ার অন ক্যাপিটাল আর একটা হচ্ছে টায়ার টু ক্যাপিটাল টায়ার অন ক্যাপিটাল এর আবার দুটা অংশ একটা হচ্ছে কমন ইকুইটি টায়ার অন ক্যাপিটাল যেটাকে আমরা সিইটি ওয়ান আর একটা বলে থাকি অ্যাডিশনাল টায়ার অন ক্যাপিটাল যেটাকে বলে থাকে এটি ওয়ান ক্যাপিটাল সিইটি ওয়ান ক্যাপিটাল এ গোয়িং কনসার্ন ক্যাপিটাল এটাকে গোয়িং কনসার্ন ক্যাপিটাল আমরা বলে থাকি এটাকে আমরা গোয়িং কনসার্ন ক্যাপিটাল বলে থাকি এর উপাদান গুলো হচ্ছে যে পেইড আপ ক্যাপিটাল শেয়ার ক্যাপিটাল স্ট্যাটিউটারি রিজার্ভ জেনারেল রিজার্ভ রিটেন্স আর্নিং মাইনরিটি ইন্টারেস্ট ইত্যাদি তাহলে আমরা আবার একটু বলি আমরা এখানে যে কথাটা একটু বলছি যে স্ট্যাটিউটারি যে মানে কমন ইকুইটি টায়ার অন ক্যাপিটাল
যত রকমের রিজার্ভ আছে সেগুলো কিন্তু সিটি ওয়ান ক্যাপিটালের অন্তর্ভুক্ত তারপরে রিটার্নস আর্নিং একটা বছর শেষে আমাদের প্রফি আমাদের যে ইনকাম হয় ইনকাম থেকে যদি আমরা এক্সপেন্সটা বিয়োগ দেই এক্সপেন্স বিয়োগ করলে যে প্রফিটটা যেটা যদি সেটা যদি মোর দ্যান ওয়ান হয় তাহলে অর্থাৎ যদি এটা যদি প্লাস হয় থাকে এটা যদি প্লাস হয় তাহলে এইটাই পরবর্তী বছরে ওই কোম্পানির ক্যাপিটালের সাথে অ্যাড হয় বা অ্যাসেটের সাথে রূপান্তর হয়ে যায় এটাকে আমরা রিটার্নস আর্নিং বলে থাকি তারপরে হচ্ছে একটা মাইনরিটি ইন্টারেস্ট এই কয়টা ছয়টা উপাদান হচ্ছে টায়ার ওয়ান অংশ এরপরে আমরা প্রয়োজন সেইটুকু ক্যাপিটাল কেই ওই ব্যাংকে কি বলা হয় ক্যাপিটাল বলা হয় এটা হচ্ছে রেগুলেটরি গাইডলাইন এর আলোকে রেগুলেটরি গাইডলাইন এর মোতাবেক যে পরিমাণ ক্যাপিটাল মেনটেন করার প্রয়োজন কিসের জন্য যে আনএক্সপেক্টেড কোন লস হলে সেই রেলিভেন্ট লস টাকে কভার করবার জন্য যে পরিমাণ ক্যাপিটাল যে মেনটেন করা হয় সেটাকে আমরা বলে থাকি এডুকেসি ক্যাপিটাল এখন আমরা বলতেছি রেগুলেটরি গাইডলাইন বলতে কি বোঝায় রেগুলেটরি গাইডলাইন প্লিজ হচ্ছে হলে কি ব্যাসেল অ্যাকোর্ড ব্যাসেলের যে 1 2 3 ব্যাসেল 1 ব্যাসেল 2 ব্যাসেল 3 যেই পরিমাণ ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল মেনটেন করার কথা রিকমেন্ড করেছে সেই রিকমেন্ড করা ক্যাপিটালের জন্য তারা যে গাইডলাইন তৈরি করেছে সেটাই আমরা রেগুলেটরি গাইডলাইন বলে থাকি তাহলে ব্যাসেল অ্যাকোর্ডস আর দা বেসিস অফ দা ক্যাপিটাল এডুকেসি গাইডলাইনস হুইচ প্রোভাইড দা গ্লোবাল রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক ফর দা রিস্ক ম্যানেজমেন্ট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট করার জন্য বলত এই এডুকেসি ক্যাপিটাল মেনটেন করার জন্য তারা একটা ফর্মুলা দিয়েছে এরপর আমরা বলতেছি যে ক্যাপিটাল এডুকেসি যদি আমরা আরেকটু যদি ডিফাইন করি তাহলে হচ্ছে যে মিনিমাম লেভেল অফ ক্যাপিটাল সর্বনিম্ন যে পরিমাণ ক্যাপিটাল আমার দরকার এস পার গাইডলাইন অফ দা রেগুলেটর রেগুলেটর যেটা হচ্ছে লাগে সেন্ট্রাল ব্যাংক অথবা ব্যাসেলের গাইডলাইন অনুযায়ী যে মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ ক্যাপিটাল মেনটেন করা হয় সেটাকে আমরা ক্যাপিটাল এডুকেশন বলে থাকি একটু বলা আমরা এই প্রসঙ্গে একটু বলে রাখি যে আমরা ব্যাংক ব্যবসা করি কি ব্যবসা টাকা যদি আমি ডিপোজিটারের কাছ থেকে হান্ড্রেড টাকা যদি আমি ডিপোজিটারের কাছ থেকে ইয়া নিয়ে থাকি মানে কি বলবো আমরা কালেকশন করে থাকি ডিপোজিটার হিসেবে যদি আমি একশো টাকা যদি আমি ডিপোজিটারের কাছ থেকে আমি নেই তার কি করি একটা পোর্শন তাকে আমরা একটা ইন্টারেস্ট দিই আমরা ফর এক্সাম্পল ধরে নিলাম যে তাকে বছর শেষে পাঁচ টাকা আমি ইন্টারেস্ট দিব এর সাথে আমার কিন্তু এটার মেনটেনেন্স বাবদ আরো দুই থেকে তিন টাকা কিন্তু খরচ আছে টোটালি আমার এখানে সেভেন টাকা খরচ আছে তো এই টাকাটা যদি আমি পে করি তাকে অতিরিক্ত যদি ষাট টাকা যদি আমি এই একশো টাকা মেনটেন করার জন্য যদি খরচ করি কিন্তু এই টাকাটার যদি আমি কোনো ধরনের ইউটিলাইজেশন করতে না পারি তাহলে কি হবে আমার যে এই ষাট টাকা আমার প্রতিষ্ঠান থেকে মাইনাস হবে প্রতিষ্ঠানের যদি একশো ক্যাপিটাল আগে থেকে যদি রিজার্ভ করা থাকে তাহলে সেখান থেকে মাইনাস বিয়োগ করে আমার সেভেন্টি থ্রি টাকা ক্যাপিটাল থাকবে কিসের জন্য এটা একশো টাকা আমি তার থেকে ডিপোজিট হিসেবে নেওয়ার কারণ এবং ওই টাকাটা আমি আইডল ভাবে যদি রেখে দিই তাহলে আলটিমেটলি কি দাঁড়ায় তাহলে তো ব্যাংক তো তাহলে একসময় দেউলিয়াতে রূপান্তর হবে এই জন্য ব্যাংক কি করে ম্যাক্সিমাম চায় যে এই হান্ড্রেড টাকার ম্যাক্সিমাম পোর্শন আমরা এখানে ইনভেস্ট করব কারণ আমরা যদি এই টাকাটা ইনভেস্ট করি এখানে পাঁচ টাকা দিলাম ইনভেস্ট করলেন তাহলে আমি এখান থেকে নয় টাকা পাইতে হবে নয় টাকা পাওয়ার পরে এই এইখানে আমরা মানে বরং বা ইনভেস্টমেন্ট করলে নয় টাকা পাইতো সেখানে আমার আরো দুই টাকা ধরুন কষ্ট আছে দুই টাকা যদি কষ্ট থাকে তাহলে এটা বিয়োগ দিলে আমি ষাট টাকা এখানে প্রফিট হতো তাহলে ষাট টাকায় যদি আমার প্রফিট হয় আমি এখানে ষাট টাকা এখানে আমি এক টাকা যদি খরচ দেখাই তাহলে আট টাকা যদি আমার টোটালি আসলে প্রফিট থাকে তার থেকে আমি কি করলাম এই আট টাকা থেকে সেভেন টাকা আমি ডিপোজিটের মেনটেন করার জন্য খরচ বাবদ আমি ওখানে তাকে ফিরে দিলাম তাহলে আমার কাছে টাকা থাকলো ওয়ান টাকা এই ওয়ান টাকা হচ্ছে ব্যাংকের আসলে আলটিমেটলি কি বিজনেস তাহলে আমি যদি এই লোন এইটা যদি আমি ইনভেস্ট না করি 
তাহলে তো আমি এই নয় টাকা নয় টাকা থেকে এই আট টাকা আমি কি পাবো না আর আট টাকা থেকে যদি আমি সেটা যে যদি আট টাকায় যদি আমি পে করতে না পারি তাহলে আমি ষাট টাকা কই থেকে দিব এই জন্য ব্যাংক বিজনেস এর মেন প্রিন্সিপাল টাই হচ্ছে যে কোনো ভাবেই নট এ সিঙ্গেল পয়সা আইডিয়াল মানি হিসেবে আপনি এটা মানে ক্যাপিটাল হিসেবে এটাকে সংরক্ষণ করবেন এই জন্য এমন ভাবে ক্যালকুলেশন করতে হবে যে আমরা ম্যাক্সিমাম চাবো হচ্ছে ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ মানি আমরা ইনভেস্ট করতে চাবো আর ইনভেস্ট হচ্ছে আমাদের সোর্স অফ ইনকাম এর একমাত্র মানে সোর্স তাহলে আবার কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে এই এই যে আমি ইনভেস্ট করলাম এই ইনভেস্টের টাকাটা আমার কাছে ফিরার আগে যদি এই ডিপোজিট আর আমার কাছে টাকাটা উইথড্র করতে আসে সেখানে আমি আবার এই 100 টাকা টাকাটাকে কোথায় থেকে পে করব এই কারণে কার কাছে আমি আবার ডিফল্ট হতে চাই না বা কার কাছে আমি ডিফল্ট হওয়ার কোনো সুযোগ নেই সেই টাকা চাইলেই ডিপোজিটরকে আমি অন ডিমান্ডে তার টাকা কিন্তু পে করব এই শর্ত নিয়েই কিন্তু আমি তার কাছ থেকে কি করছি আমি এই ফান্ডটা কালেক্ট করছি এখন এই ফান্ড কালেক্ট করছি বটে এখন আমি যখন ইনভেস্ট করতে পারলাম না বা ইনভেস্ট করলাম না তখন এক ধরনের আমার ঝুঁকি হলো আবার যদি ইনভেস্ট করে ফেলি ডিপোজিটার আসলে সেটা যদি আমি কমপ্লাই করতে না পারি সেই তার মানে কমিটমেন্ট যদি আমি কমপ্লাই করতে না পারি তাহলে কিন্তু আমি আমার রেপুটেশনটা আবার লস করতে থাকবো তাহলে এই যে একটা চ্যালেঞ্জ এই চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করার জন্য আমরা এই চ্যালেঞ্জটা মোকাবেলা করার জন্য কি করতে চাই যে সর্বনিম্ন যেই পরিমাণ ক্যাপিটাল মেনটেন করলে আমি ওই ডিপোজিটারের কাছে আমার কমিটমেন্টও আমি ডিফল্ট হবো না আবার আমি ম্যাক্সিমাম ইনভেস্ট করার মাধ্যমে ম্যাক্সিমাম প্রফিট বা ইনকাম আমি গেইন করতে চাই তাহলেই আমার ব্যাংকের মানে রিয়েল বিজনেস বা প্রফিটটা আমাদের আসবে তাহলে এটি হচ্ছে আমাদের ক্যাপিটাল এডিটেসি সম্বন্ধে একটা মূল ধারণা এটার অবজেক্টিভ কি কি তাহলে অবজেক্টিভ তাহলে কেন আমাদের মিনিমাম ক্যাপিটাল আমি কিন্তু এই एग्जांपल দিয়ে আমি কিন্তু তোমাদের এটাকে ক্লারিফাই করে দিতে তারপর আমরা দুটো एग्जांपल এখানে সরি দুটো অবজেক্টিভ দেখাচ্ছি তাহলে কি হলো একটা হচ্ছে পোর্টফোলিও লসেস আমি যদি ইনভেস্ট করি ওই যে ডিপোজিটার 100 টাকা থেকে ধরেন 80 বা 85 টাকা আমি ইনভেস্ট করলাম ইনভেস্ট করার পরে যদি ওই টাকাটা আমি আর না পাই সেখানে যদি আমার লস হয় তাহলে কি হবে ডিপোজিটারের স্বার্থটা কি হবে জনজনিত যাবে ডিপোজিটার টাকা আমি করব এই জন্য করতে কি অথবা ব্যাংক এক সময় কি হবে ডিফল্টার বা দেউলিয়া হয়ে যায় মানে ইনসলভেন্ট হয়ে যাবে সেই জন্য হচ্ছে টু প্রটেক্ট দা ব্যাংক ফ্রম দা পোর্টফোলিও লসেস থেকে এটা একটা অন্যতম উদ্দেশ্য দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে ডিপোজিটারের স্বার্থ বা ইন্টারেস্টকে সেফগার্ড করা এই দুটো হচ্ছে ক্যাপিটাল এডিগেসি বেসিক অবজেক্টিভ ক্যাপিটাল এডিগেসি যদি আমি আরো যদি একটু সিম্পলিফাই করে বলতে চাই তাহলে মেইনটেইনিং এডুকেট রেগুলেটরি ক্যাপিটাল regulatory capital which is the key measure of the soundness and the stability of the bank ami je example ta desi je ami tar mane 100 taka deposit je nichi ei deposit e ami sarboccho ta biniyog kore sarboccho profit pete chai onda other hand ami biniyog korar pore jodi amar biniyog er taka ta jodi loss hoye jay phire na ashe ar deposit er jokhon amar kache e tar deposit er uddhog korte ashbe tokhon jana abar ami amar commitment ta ke mane ki korte default na hoy shei jonno amar je ekta stability ebong amar je ekta ক্যাপিটাল হেলদিনেস বা সাউন্ডনেস সেটাকে মেইনটেইন করার জন্য একটা ক্যাপিটাল আমরা সঙ্গে একটা অংশ সাম্পোর্শন অফ এ ক্যাপিটাল আমরা এটাকে মেইনটেইন করে থাকি বা আমরা এটাকে রিজার্ভ কি করব রিটেইন করে থাকি আর দেয়ার বাদ বাকি অংশ টাকা আমরা কি করি ইনভেস্টমেন্ট করে থাকি এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এডুকেশন হচ্ছে হলো বেসিক উদ্দেশ্য তাহলে এই ক্যাপিটাল এডুকেশন প্রয়োজনতা কি প্রয়োজনতা কি কিন্তু তোমরা আমার আলোচনার মাধ্যমে হয়ে গেছে দুটো প্রয়োজন একটা হলো রেগুলেটরি অথরিটির এক ধরনের প্রয়োজন মানে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক ধরনের প্রয়োজন আবার আমরা যারা কমার্শিয়াল ব্যাংক এই মানে বিজনেস করে থাকি আমাদের এক ধরনের প্রয়োজন এই প্রয়োজনতা গুলোকে যদি আমি এভাবে বলে থাকি যে রেগুলেটরি অথরিটি প্রয়োজনটা কি যে ব্যাড ইনভেস্টমেন্ট বা লসের কারণে ডিপোজিটারে যে মানি সেই মানি যেন ডিপোজিটারের ইন্টারেস্ট যেন কোনো ভাবে বরখেলাপ না হয় বা চরঞ্জলিত না যায় বা ক্ষয়ে না যায় সেই জন্য তাকে প্রোটেক্ট করা হয়েছে রেগুলেটরি অথরের দায়িত্ব এবং সেটাকে মেনটেন করবার मैंने কন্টিনিউ করতে চাই আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে আমরা ইনভেস্টর ডিপোজিটার লেন্ডার বা আমাদের যে আদার যে স্টেক হোল্ডার আছে সেই স্টেক হোল্ডার গুলোকে কি করব কনফিডেন্সটা কি অ্যাটাক করার জন্য আমরা মূলত এই ক্যাপিটাল একটা মিনিমাম ক্যাপিটাল মেইনটেইন করার মাধ্যমে আমরা ডিফল্ট হতে চাই না বা আমার আমার ডিফল্ট এসে না তো এখানে হলো আমার কনফিডেন্সটা যেন কোনো ভাবে ইনভেস্টর বা ডিপোজিটার আমার স্টেক হোল্ডার কাছে মানে ব্রেক ডাউন না হয় সেটা আমাদের মূলত উদ্দেশ্য দ্বিতীয় আর একটা উদ্দেশ্য হলো যে টু টু দেম প্রাইস মোরাল আপ মরাল এমপ্লয়িদের হচ্ছে মরালিটি কিন্তু আপ রাখার জন্য এটা আমাদের একটা ব্যাংকের যদি ক্যাপিটাল শর্টফল হয় প্রতিদিন যদি ব্যাংকটা দেউলিয়া হয়ে যায় ব্যাংকটা যদি কি হয়ে
এই এডুকেট ক্যাপিটাল কতটুকু ক্যাপিটাল মেইনটেইন করব কিভাবে করব এর উপাদানগুলো কি কি ফরম্যাটে করব এই বিষয়গুলোকে নিয়ে আমরা বলছি যে কম্পোনেন্ট অফ দা এডুকেট ক্যাপিটাল এডুকেটাল ক্যাপিটালের কম্পোনেন্টকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে মিনিমাম ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট এমসিআর এমসিআর যেটা হচ্ছে পিলার 1 বেসেল বিসাইড বেসেল 3 এর পিলার 1 পিলার 1 এর আওতায় তিনটা তিন ধরনের রিস্ক এটাকে মিটিগেট করা হয় এই এমসিআর দ্বারা তিন ধরনের রিস্ক মিটিগেট হয় তাহলে ক্রেডিট রিস্ক একটা হচ্ছে মার্কেট রিস্ক এবং অপারেশনাল রিস্ক এই তিন ধরনের রিস্ক বা ঝুঁকি যদি ফিল্ডে তৈরি হয় বিজনেসে তৈরি হয় সেটাকে মিটিগেট করার জন্য কিছু ক্যাপিটাল আমরা সংরক্ষণ করে থাকি এবং বেসেল 3 এটা এটা পিলার তিনটা পিলার আছে আমরা এটা আগে একটা লেকচারে এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এই পিলার অনের আওতায় তিনটা রিস্ক মিটিগেট করার জন্য এই এমসিআর বা মিনিমাম ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট এটা হয় দ্বিতীয় যে কম্পোনেন্ট সেটা হলো এডিশনাল ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট যেটাকে আমরা টায়ার টু ক্যাপিটাল টায়ার পিলার টু বলে থাকি বেসেলের পিলার টু বলে থাকি বেসেলের পিলার টু তে 10 ধরনের রিস্ক আছে সেই রিস্ক বা রিস্ক ফ্যাক্টরগুলোকে মিটিগেট করার জন্য আমরা टायर रिक्वयरमेंटे 2.5% कैपिटल कन्वर्शन बाफर हिसाब से मेंटेन करा है এখন বলা হচ্ছে যে এটি কি জন্য প্রয়োজন ব্যাংক শুড নট ডিস্ট্রিবিউটেড ক্যাপিটাল পে দা ডিভিডেন্ডস অর দা বোনাস ইন এনি ফর্ম ইন কেস ক্যাপিটাল লেভেল ফলস উইথইন দিস রেঞ্জ এই রেঞ্জের মধ্যে যদি কোনো ব্যাংক ক্যাপিটাল মেইনটেইন করতে না পারে তাহলে তার স্টেক হোল্ডার বা শেয়ার হোল্ডার দেরকে কোনো ডিভিডেন্ড শেয়ার দিতে পারবে না কোনো বোনাস সে প্রভাইড করতে পারবে না এটা কিন্তু কার কথা এটা হচ্ছে হলো কি ব্যাসেল প্রেসক্রিপশন তাহলে দেখেন যে এই বিষয়টা কিন্তু ভেরি সিগনিফিকেন্ট এরপর আমরা বলতেছি যে ক্যাপিটাল এডুকেশন ফ্রেমওয়ার্কটা আমাদের লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কটা কি ক্যাপিটাল এডুকেশন লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কটাতে রিস্ক ওয়াইট অ্যাসেট যেটাকে আমরা আর ডব্লিউ এ বলে থাকি আর একটা হচ্ছে আমাদের ক্যাপিটাল এডুকেশন রেশিও আর একটা হচ্ছে সেটা আমাদের ক্যাপিটাল টু রিস্ক ওয়াইট অ্যাসেট রেশিও ক্যাপিটাল টু রিস্ক ওয়াইট অ্যাসেট রেশিও বলতে আমরা কি বুঝি এবং এটা কিভাবে আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারি সেটা নিয়ে আমরা এখানে দুটো কথা বলছি এবং এটা ক্যালকুলেট হয় বাই টেকিং এলিজিবল রেগুলেটরি ক্যাপিটাল অ্যাজ দা নিউমারেটর এন্ড টোটাল রিস্ক ওয়াইট অ্যাসেট অ্যাজ এ ডিনোমিনেটর আমরা যে ইকুয়েশনটা আছে টোটাল এলিজিবল ক্যাপিটাল ভাগ হচ্ছে তার ক্রেডিট রিস্ক রিস্ক ওয়াইট অ্যাসেট অফ দা ক্রেডিট রিস্ক ওয়াইট অ্যাসেট অফ দা মার্কেট রিস্ক রিস্ক ওয়াইট অ্যাসেট অফ দা অপারেশনাল রিস্ক এই তিনটা রিস্ক ওয়াইট অ্যাসেটের যোগফলকে আমরা টোটাল যদি এলিজিবল ক্যাপিটাল লেক ভাগ করি তাহলে আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল টু রিস্ক ওয়াইট অ্যাসেট রেশিও যেটা সিআরএআর বলে থাকি আমরা ইতিমধ্যে জানি যে বেসেল থিওরি এর আওতায় সিআরএআর এর ভ্যালু হচ্ছে যে রিস্ক ওয়াইট অ্যাসেটের মিনিমাম ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে মিনিমাম ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে লেক রিস্ক ওয়াইট অ্যাসেটের 10% এর সাথে হচ্ছে হলো কি 2.5% হচ্ছে ক্যাপিটাল কনভারশন বাফার এই টোটালি হচ্ছে 12.5% মেইনটেইন করতে হয় এবং এটা কিন্তু কয়েকটা ফেজে এটা মেইনটেইন করার কথা বলেছে 2015 সালে শুধু আমাদের বাফার তখন কিন্তু করা হতো শুধু মিনিমাম ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট অফ দা রিস্ক ওয়াইট অ্যাসেটের 10% মেইনটেইন করা হতো 2016 সালে আসে তারা বাফারের অংশ বিশেষ মেইনটেইন করতেছে 0.625% বেশি এরপর আমাদের 17 সালে আসে সেটা 1.25% আরো বেশি মেইনটেইন করার কথা বলে 18 সালে আসে সেটা 1. 8.75% করা হলো 2019 সালে এসে হচ্ছে এটা 2.5 বাফারে পুরো অংশটা মেইনটেইন করতে এখন থেকে আমাদের 12.5% কিন্তু ক্যাপিটাল মেইনটেইন করা ম্যান্ডেটরি আমরা যে এই যে এত সময় যে কথা বললাম এই যে ক্যাপিটাল এডুকেসি মেজারমেন্ট করবার জন্য আমাদের তাহলে টুলস হচ্ছে কয়টা টুলস হচ্ছে মোট তো হচ্ছে চারটা একটা হচ্ছে কি একটা হচ্ছে সিআরএআর যেটাকে আমরা ক্যাপিটাল টু রিস্ক ওয়াইট অ্যাসেট যেটা আমরা একটু আগে বললাম যে টায়ার অন ক্যাপিটাল এবং টায়ার টু ক্যাপিটালের যোগফল যেটা আমরা টোটাল এক্সপোজার হিসেবে এর আগে স্লাইডটা তো আমরা দেখালাম টোটাল এলিজিবল ক্যাপিটাল মানে হচ্ছে টায়ার অন ক্যাপিটাল এবং টায়ার টু ক্যাপিটালের যোগফল তাকে টোটাল রিস্ক ওয়াইট অ্যাসেট যেটা টোটাল রিস্ক ওয়াইট অ্যাসেট মানে হচ্ছে রিস্ক ওয়াইট অ্যাসেট অফ ক্রেডিট রিস্ক ওয়াইট অ্যাসেট অফ মার্কেট রিস্ক রিস্ক ওয়াইট অ্যাসেট অফ অপারেশনাল রিস্ক এগুলা যোগ করতে আমরা ভাগ করলে যেটা পাবো সেটার সেটা হচ্ছে আমাদের সিআর এর ভ্যালু এটা করতে হবে কি 10% অফ দা টোটাল রিস্ক ওয়াইট অ্যাসেট এটা এটা আমাদের রিস্ক ওয়াইট অ্যাসেট বেরলো তার 10% আমাদেরকে কি করতে হবে মেইনটেইন করতে হবে তার মধ্যে টায়ার অন ফরম্যাটে হচ্ছে আমাদের 6% এবং টায়ার টু ফরম্যাটে আমাদের করতে হবে কি 4% 
এছাড়া আরেকটা আমাদের যে ক্যাপিটাল এডুকেশন ডিজাইনমেন্ট করবার আরেকটা টুলস হচ্ছে আমাদের লিভারেজ রেশিও এই লিভারেজ রেশিওর ক্যালকুলেশন করার মানে মানে প্রসেসটা কি আমরা কিভাবে এটাকে মেজার করব মেজারমেন্ট করব টায়ার অন ক্যাপিটাল এবং টোটাল যে এক্সপোজার সেই টোটাল এক্সপোজারে ভাগ করলে আমরা যেটা পাবো সেটা টোটাল এক্সপোজার মানে এখানে ব্যালেন্স শিটে অন ব্যালেন্স শিট এবং অফ ব্যালেন্স শিট যে এক্সপোজার আছে অর্থাৎ আমাদের ফান্ডেড নন ফান্ডেড যে লায়াবিলিটি যে ইনভেস্টমেন্ট গুলো করা হয় সেই ইনভেস্টমেন্ট গুলোকে আমরা টোটাল এক্সপোজার বলে থাকি এবং সেটা অন সেটা সেটার ভ্যালু হচ্ছে 3% সমান অথবা তার চেয়ে বেশি মেইনটেইন করতে হবে লিভারেজ রেশিও এরপরে হচ্ছে লিভারেজ রেশিও আমরা একটু আগে থেকে একটু বলে আসলাম যে ইট ইজ ইনটেন্ড টু অ্যাভয়েড দা বিল্ডিং আপ এ এক্সেস ওয়ান অন অফ ব্যালেন্স শিট লিভারেজ ইন দা ব্যাংকিং সিস্টেম এরপর আরো দুটো টুল আছে সেটা হলো আমাদের লিকুইডিটি কভারেজ রেশিও আর একটা হচ্ছে আমাদের নেট স্টেবল ফান্ডিং রেশিও লিকুইডিটি রেশিও আন্ডার ব্যাসেল ক্যাপিটাল ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় দুটো একটা হচ্ছে লিকুইডিটি রেশিও আমরা বের করব হচ্ছে কি লিকুইডিটি কভারেজ রেশিও আর একটা হচ্ছে मेजारमेंट कर टोटल 
আছে আমাদের এটা মেইনটেইন করতে হয় এই যে 10% এই 10% এর মধ্যে আমার 6% মেইনটেইন করতে হবে এই 10% এর মধ্যে 6% 10% এর মধ্যে 6% মেইনটেইন করতে হবে আমাদের কি C E T অর্থাৎ কমন ইকুইটি টায়ার অন ক্যাপিটাল সরি এটা হলো টায়ার অন ক্যাপিটাল মেইনটেইন তো 6% আমাদের কি করতে হবে টায়ার অন ক্যাপিটাল মেইনটেইন করতে হবে এই যে আবার 6% এই 6% এর মধ্যে আমার 4.5% মেইনটেইন করতে হবে C E T ওয়ান ক্যাপিটাল আর এটা হচ্ছে আমাকে 1.5% মেইনটেইন করতে হবে कैपिटल कैपिटल कन्भार्शन पापा मेनटेन करते टोटल टू पॉइंट फाइव पार्सेंट कार होगा टू पॉइंट फाइव पार्सेंट भावे टोटल सीईटी वन कैपिटले फॉर्म में आमदर ऐड के मेंटेन ए जो हमारे टू पॉइंट फाइव पार्सेंट पापा जो हमरा मेंटेन कर बो ऐड जो हमरा ट्राय ट्रायर ऑन कैपिटल ट्रायर टू कैपिटल बल्लम ट्रायर टू ऑन कैपिटल में मतलब वर सीईटी वन आराटो होच्छ एटी वन इन एवं होच्छ ट्रायर टू कैपिटल इन मुद्दे हमारे बापार ऐसे लोग कौन फॉर्मेट थाई बे बापार थाई बे शॉप्स में होच्छ सीईटी वन और तक कॉमन इक्विटी ट्रायर ऑन कैपिटल फॉर्मेट है इम्लीमेंटेशन रेगुलेटरि बैसिल कैपिटल फ्रेमवर्क ने कर ले आम्रा इकने जो मैथमेटिक्स जब भावे आशु पापो का जो शॉर्ट क्वेश्चन बा बॉर्ड क्वेश्चन आशु तो आम्रा एक तो बीस तारीख तो धारणा पापो बोला मैं आशा करी तो सब भालो थैंक्स अल्लाह हाफिज़